আমি আমি শুরু করছি আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আজকে আমি কয়েকটি রিজনিংয়ের বিষয়ে দেখাবো যে রিজনিংগুলি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকবার অনেক পরীক্ষা কম্পিটিটিভ এক্সাম এসেছিল এবং এই ধরনের রিজনিং যদি তোমাদের সবার জানা থাকে তখন যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম যে কোনো এন্ট্রেন্স এক্সাম যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা তোমরা ফেস করবে খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজে তো আজকের ভিডিও কথার আবার শুরু করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে দেওয়া হচ্ছে ফাইন্ড দ্য মিসিং টাইম অর্থাৎ এই যে প্রশ্নবোধকের চিহ্ন দেওয়া আছে এই প্রশ্নবোধক চিহ্নে আমাদের কি বসাতে হবে সেইটি আমাদেরকে বসাতে হবে ঠিক আছে তো প্রশ্নবোধক চিহ্নে আমরা কি বসাবো সেটি আমাদের বুঝতে হবে তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে সিক্সটিন সিক্সটিন থেকে আমাদের এসেছিল সিক্সটিন দিয়ে একটি ইস্টু দিয়ে আমি এখান থেকে দিচ্ছি সিক্সটিন থেকে টু সেভেন্টি টু ঠিক আছে এবার সিক্সটিন থেকে টু সেভেন্টি টু কী করে হেলো কী করে হলো সেটি আমাদেরকে বলতে হবে তো সিক্সটিন থেকে টু সেভেন্টি টু কী করে হলো যদি সেটি আমরা বের করতে পারি তখন আমরা খুব সহজে টোয়েন্টি টু থেকে কত হবে আমরা সেটি বের করতে পারবো তো প্রথমে আমাদেরকে ভাবতে হবে সিক্সটিন থেকে টু সেভেন্টি টু কী করে হলো সেটি আমাদের প্রথমে ভাবতে হবে তো একটু ভাবে নাও সিক্সটিন থেকে টু সেভেন্টি টু কী করে হলো খুব সহজে একটু ভাবো তো দেখো আমি প্রথমটি আমি করে দিচ্ছি তো সিক্সটিন যদি স্কোয়ার করা হয় স্কোয়ার 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 তোমরা সবাই জানো সিক্সটিন স্কোয়ার যেমন ফোর স্কোয়ার চার চারে ষোলো এইট স্কোয়ার যদি লিখি তাহলে আট আটে চৌষট্টি এইভাবে স্কোয়ার হয় তো সিক্সটিন স্কোয়ার সমান কত হবে সিক্সটিন স্কোয়ার সমান হবে আমাদের টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স ঠিক আছে তো সিক্সটিন স্কোয়ার সমান হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স এবং টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্সের যদি সঙ্গে আমি যদি আবার সিক্সটিন প্লাস করি এই দেখো কী করে ঠিক ঠিক কীভাবে ফলো হচ্ছে দেখো সিক্সটিন স্কোয়ার হবে আবার সিক্সটিন স্কোয়ারের সাথে আবার এই সিক্সটিন প্লাস করব তো সিক্সটিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স তো সিক্সটিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স এবং টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স যখন হবে হুম টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্সের সঙ্গে আবার আমি কী করবো সিক্সটিন প্লাস করবো তো টু হান্ড্রেড ফিফটি সিক্সের সঙ্গে যখন সিক্সটিন প্লাস করবো তখন কত হবে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি টু তো আমি কী করে বের করলাম আমি বের করলাম সেই সিক্সটিনকে স্কোয়ার করলাম এই যে সিক্সটিন সিক্সটিনে স্কোয়ার করে তার সঙ্গে আবার আমি সিক্সটিন প্লাস করলাম তখন আমি পেলাম তখন আমি কী পেলাম তখন আমি পেলাম টু হান্ড্রেড সেভেন্টি টু এবার সেম টু সেম আমাকে কী করতে হবে এই যে টোয়েন্টি টু দেওয়া আছে ওই টোয়েন্টি টুর আমাকে বের করতে হবে এই টোয়েন্টি টু অর্থাৎ টোয়েন্টি টু স্কোয়ার করে আমাকে আবার টোয়েন্টি টু প্লাস করতে হবে তো টোয়েন্টি টু স্কোয়ার করলে কত হবে টোয়েন্টি টু স্কোয়ার করলে আমাকে হবে ফোর এইটটি এইট ঠিক আছে তো টোয়েন্টি টু যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে আমার হবে ফোর এইটটি ফোর ঠিক আছে টোয়েন্টি ফোর যদি টোয়েন্টি টু যদি স্কোয়ার করি আপনারা করে দেখে নেবেন এবং এই স্কোয়ার একটি কি করে খুব সহজে স্কোয়ার বের করা যায় এই ধরনের ঠিক যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন আমি পরবর্তীতে দিয়ে দেবো তো টোয়েন্টি টু স্কোয়ার মানে ফোর এইটটি ফোর তার সঙ্গে আমি কি করব টোয়েন্টি টু প্লাস করব এই টোয়েন্টি টু স্কোয়ার করে তার সঙ্গে টোয়েন্টি টু প্লাস করলে আমার টোটাল আনসার হবে ফাইভ জিরো সিক্স তো ফাইভ জিরো সিক্স অপশন নাম্বার এতে আছে সুতরাং অ্যাপশন নাম্বার এ হবে আমার তার একটা অ্যান্সার আশা করি এই প্রশ্নটি বোঝা গেছে তো তারপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে প্রশ্নটি ভালো করে দেখে নিন এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের অনেকবার পরীক্ষায় থাকবে তো তার পরবর্তী যে আমাদের যে দেওয়া আছে পরবর্তী যেটি দেওয়া আছে আমরা পরবর্তীতে আমরা একবার দেখে নিই এখানে দেওয়া হচ্ছে এইট সেভেন টু টোয়েন্টি ফাইভ এখানে দেওয়া হচ্ছে থ্রি ফোর ফোরটি নাইন এখানে দেওয়া হচ্ছে সিক্স প্রশ্নবোধক চিহ্ন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান তো প্রথমে আমাকে দেখতে হবে তো প্রথম আমাকে দেখতে হবে কি দেখতে হবে প্রথম আমাকে দেখতে হবে এই যে এইট সেভেন ঠিক আছে এইট সেভেন থেকে টু টোয়েন্টি ফাইভ কী করে হলো ঠিক আছে এইট সেভেন থেকে আমার টু টোয়েন্টি ফাইভ কী করে হলো সেটি আমাদেরকে দেখতে হবে তো প্রথমে দেখো আমি একদম সিম্পলি করে দেখাচ্ছি কারণ আমি তোমাদের হয়তো সিস্টেম জানা আছে যদি জানা না থাকে আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখে নেবে তখন সেই সিস্টেমটি জেনে যাবে কারণ আমি এই ধরনের প্রিভিয়াস অনেক সেই রিজনিংয়ের ঠিক আমি অনেকগুলি দিয়ে দিয়েছি আজকে টপ মোস্ট যেগুলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলি আমি নিশ্চিত আলোচনা করছি পরবর্তীতে আরও ধরনের আলোচনা করবো তাই চ্যানেলটি যদি এখনই সাবস্ক্রাইব করে না থাকবো চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও তো এখানে এইট প্লাস সেভেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এইট প্লাস সেভেন এইট প্লাস সেভেন কত হবে ফিফটিন তো ফিফটিনের যদি স্কোয়ার করি ফিফটিন স্কোয়ার করলে কত হবে টু টোয়েন্টি ফাইভ হবে অর্থাৎ আমি কী করলাম উপরের দুইটি স্কোয়ার করে আমি নিচে টু টোয়েন্টি ফাইভ পেলাম এবার সেম টু সেম থ্রি এবং ফোর আছে থ্রি এবং ফোর যদি প্লাস করি কত হবে থ্রি প্লাস ফোর হবে সেভেন তো সেভেন স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ারে কত হবে ফোরটি নাইন সাথে সাথে উনপ
আশা করি এই ট্রিকটি বোঝা গেল যদি বোঝা গিয়ে থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবে যদি বোঝা না গিয়ে থাকে তবুও কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না তো তার পরবর্তী যেটি আমরা একটু দেখে নিচ্ছি পরবর্তীতে আরও কী রয়েছে পরবর্তী আমরা দেখে নিচ্ছি আচ্ছা পরবর্তী যে তিন নম্বর প্রশ্ন আছে তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো কী দেওয়া আছে ই ফাইভ প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ওয়ান থ্রি নাইন প্লাস ফোর ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান দেন দ্য ভ্যালু অফ সেভেন প্লাস নাইন ওখানে ফাইভ প্লাস সেভেন করে একুশ কী করে হলো আবার নাইন প্লাস ফোর করে থার্টি ওয়ান কী করে হলো সেম টু সেম প্রসেস যে আমাদেরকে সেভেন প্লাস নাইন করে কি করতে হবে সেটি আমরা বের করে দেব একদম খুব ইজিলি আমি করবো কী করবো দেখো ফাইভ প্লাস সেভেন ফাইভ প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টুয়েলভ এখানে কী দেওয়া আছে এখানে তো হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে কি টুয়েলভকে যদি আমি বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে লিখে দিই তখন টুয়েলভ থেকে কী হয়ে যাবে টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যাবে আবার নাইন প্লাস ফোর নাইন প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কত হবে আমি জানি নাইন প্লাস ফোর ইকুয়াল টু থার্টিন তো থার্টিনকে যদি আমি উল্টিয়ে দিই তখন সেটি খেতে হবে তখন সেটি কী হবে থার্টি ওয়ান হবে সেম টু সেম যদি আমি সেভেন প্লাস নাইন যদি প্লাস করি তখন কী হবে সেটি হবে সিক্সটিন এবং সিক্সটিনকে যদি আমি উল্টো করে দিই তখন কত হবে সিক্সটি ওয়ান তো অপশন নম্বর সিতে যেহেতু দেওয়া আছে সিক্সটি ওয়ান তো এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার হবে সিক্সটি ওয়ান আশা করি ট্রিকটি বোঝা গেল তারপর নেক্সট প্রশ্ন দেখানো যাক নেক্সট প্রশ্ন কী দেওয়া আছে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন কী দেওয়া আছে ফাইন্ড দ্য মিসিং টার্ম ইন দ্য সিরিজ মানে এই জায়গাতে আর একটি সংখ্যা আছে এই সংখ্যাতে সিরিজে কী বসাতে হবে সেটি আমাদের বসাতে হবে তো সিরিজটি এইভাবে আছে সেভেন টেন এইট এলিভেন নাইন তারপর একটি খালি জায়গা ওই খালি জায়গায় কী বসবে সেটি আমাকে কী করতে হবে বসাতে হবে তো প্রথমে একটি জিনিস চিন্তা করো সেভেন থেকে যখন টেন হলো তখন কী হলো থ্রি প্লাস হলো প্লাস থ্রি আবার টেন থেকে যখন এইট হলো তখন কী হলো মাইনাস টু আবার এইট থেকে যখন এলিভেন হলো তখন সেটি কী হলো প্লাস থ্রি হলো আবার এলিভেন থেকে যখন নাইন হলো তখন আবার এলিভেন থেকে যখন নাইন হলো তখন কী হলো মাইনাস টু তার মানে আমার কোন সিরিজে চলছে আমার সিরিজ চলছে প্লাস থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস টু আমার এই সিরিজে কিন্তু সবগুলো চলছে তো এইবার কী হবে এইবার মাইনাস থ্রি হয়ে গেলো এই মাইনাস টু হয়ে গেলো এইবার কী হবে প্লাস থ্রি তো নাইনের সঙ্গে যদি আমি প্লাস থ্রি করি তাহলে কত হবে টুয়েলভ এই জায়গাতে কী হবে টুয়েলভ তো তার মানে ওয়েল টুয়েলভ আছে আমার অপশন নম্বর বিতে তো অপশন নম্বর বি হয়ে যাবে আমার কারেক্ট অ্যান্সার তো আশা করি এই ট্রিকটি বোঝা গেলো তারপর নেক্সট দেখে নেওয়া যাক নেক্সট আরও বাকি আমার কোনটি রয়েছে আচ্ছা দেখো ইন এ নর্মাল ডাইস খুব ভালো করে বুঝবে ইন এ নর্মাল ডাইস ওয়ান ইজ অপোজিট টু সিক্স দেন টু ইজ অপোজিট টু একটি নর্মাল ডাইসে ডাইস আমরা নিশ্চয়ই বুঝি লুডু খেলার যে গুটি থাকে লুডু খেলার গুটিকে জেনারেলি ডাইস বলা হয় লুডুর যে গুটি লুডুর যে একটি গুটি থাকে লুডুর একটি গুটি থাকে না এই যে লুডুর একটি গুটি থাকে গুটিটি কীরকম থাকে এই রকম একটি গুটি থাকে ঠিক আছে আমরা সবাই জানি এই যে লুডুর গুটি এই লুডুর এই লুডুর গুটির কথা বলা হচ্ছে এই লুডুর গুটির ছয়টি টোটাল ইয়ে থাকে কর্নার থাকে তো বলেছে নর্মাল ডাইসে ওয়ান অপোজিট টু সিক্স যদি একের অপোজিট ছয় হয় তখন দুইয়ের অপোজিট কত হবে তো জেনারেলি আমরা নর্মাল ডাইসে কী করবো একটি নর্মাল ডাইসের একটি ফর্মুলা মনে রাখবে নর্মাল ডাইসের সবসময় নর্মাল ডাইসের ক্ষেত্রে কথা বলছি তো অন্য ডাইস হলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে তো নর্মাল জেনারেলি আমাদের নর্মাল ডাইস পরীক্ষা যখন আসবে তখন আমরা নর্মাল ডাইস দিব এবং নর্মাল ডাইস জেনারেলি পরীক্ষায় আসে নর্মাল ডাইসে দুইটি একটি সেভেন একটি সেভেন আমরা মাথায় রাখবো নর্মাল ডাইসে যখনই আসবে তখন আমরা মাথায় রাখবো সেভেন অর্থাৎ একটি সংখ্যার দুইটি দুইটি বিপরীত সংখ্যার যুগফল সেভেন হয় অর্থাৎ একদিকে যদি ছয় হয় তার ঠিক উল্টোর দিকে অর্থাৎ অপোজিট সাইডে কত হবে সিক্স হবে মনে মনে থাকবে এক যে কোনো দুইটি সংখ্যার অপোজিট কত হবে দুইটি সংখ্যার অপোজিট হবে কত হবে সেভেন যে কোনো দুইটি সংখ্যার অপোজিট কত হবে দুইটি সংখ্যার অপোজিট হবে সেভেন আবার এবার যদি বলে দেওয়া যাক যে একটি একটি নর্মাল ডাইসের এক সাইডে আছে ওয়ান অন্য সাইডে কত আছে সিক্স আছে এই দেখো একটু বলা হচ্ছে ওয়ান ইজ অপোজিট টু সিক্স ঠিক আছে ওয়ানের অপোজিটে কী আছে সিক্স আছে আমরা বলে দিলাম তো ওয়ানের অপোজিটে যদি সিক্স থাকে তো ওয়ানের অপোজিটে সিক্স আছে তার মানে কি কোথায় গেল চলে আয় চলে আসছে তো ওয়ানের অপোজিটে সিক্স আছে মানে সেই দুইটি সংখ্যা প্লাস করে আমাদের সেভেন হতে হবে আবার সিক্সের অপোজিটে কী আছে সিক্সের অপোজিটে কী আছে ওয়ান আছে সিক্সের অপোজিটে ওয়ান আছে মানে এই দুইটা সংখ্যা প্লাস করলে আমাদের কিন্তু সেভেন হতে হবে এবার যদি বলা হয় থ্রি এর অপোজিটে কত আছে বলুন তো থ্রি এর অপোজিটে কী আছে অর্থাৎ থ্রি এর সঙ্গে কত যোগ করলে সেভেন হবে ফোর থ্রি এর অপোজিটে ফোর আছে এবার ফোরের অপোজিটে কী আছে থ্রি আছে তো সেম টু যে প্রশ্ন কী বলেছে প্রশ্ন বলেছে ওয়ান ইজ অপোজিট টু সিক্স
तो दुईटी संख्या जेहेतु सेभेन हे तो एक संख्या जो दुई है तो एक कत है दीते आकटी है पाँच कारण पाँच और दुई सत है एक जो दुई है आकटी कत है फाइव है कारण ये फाइव प्लस टू इक्ल टू हमार कत है फाइव प्लस टू इक्ल टू सेभन है तो यही अपशन अपशन नम्बर फाइव अपशन नम्बर सी क्वेश्चन नम्बर फाइव हो जाए कारेक्ट आन्सार तो तर नेक्स्ट हमें देखे नहीं आरोप आज चौद द वार्ड वन चौद द वार्ड वन आउट एखान क्षेत्र में वार्ड बेर करते हैं वार्ड मैंने किसान व्यतिक्रम रही है व्यतिक्रम बेर करते हैं वन सिक्सटी नाइन तपर हे फोर्टी एखे लिखे नहीं फोर्टी तपर हो टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और एक संख्या रही है और एक संख्या रही है वन सेभेंटी फाइव और एक संख्या रही है वन सेभेंटी फाइव ठीक है तो एबारे तो लक्ष्य कर लेकिन देखो एखे वार्ड चार संख्या थे वार्ड कौन टी हाँ बेर करते हैं जो वार्ड जो बेर करी तो हमें क्यों देखो वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी अर्थात थार्टिन स्कोयर थार्टिन के जो स्कोयर करी थार्टिन इंटू थार्टिन जी कर थार्टिन स्कोयर करी तक वन सिक्सटी नाइन है आर टोटी इंटू टोटी मैं टोन्टी स्कोयर जी करी तक से फोर हंड्रेड हो आर सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन जो करी तक से टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स है क्योंकि एम को संख्या नहींकम जेको संख्यार स्कोयर वन सेभेंटी फाइव है ना ठीक है थार्टिन स्कोयर कर लेन सिक्सटी नाइन है टोन्टी स्कोयर कर ले फोर्टी चार शो है सिक्सटीन को षोलो स्कोयर कर ले टू फिफ्टी सिक्स है एम को संख्या नहीं जार स्कोयर कर ले वन सेभेंटी फाइव है ठीक है तो तरह एखे वार्ड हलो कौन वार्ड हलो हमार वन सेभेंटी फाइव तो वन सेभेंटी फाइव जेहेतु अपशन नम्बर अपशन नम्बर कत देवे अपशन नम्बर देव आज है अपशन नम्बर डी ते आज अपशन नम्बर कत आज अपशन नम्बर डी तो अपशन नम्बर डी हो जाए एक क्षेत्र में कारेक्ट आंसार आशा करी बोझा गया ठीक है तो तरह नेक्स्ट प्रश्न हमें देखे नहीं नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न रही है इन ए नर्मल डाइस टू इज अपोजिट टू फाइव ठीक है इन ए नर्मल डाइस टू इज अपोजिट टू फाइव दें फोर इज अपोजिट टू एत कौन भिडियो निश्चय देखे तई ये प्रश्न ये प्रश्न अपना सबाई कमेंट कर कमेंटर माध्यम हमें देवें प्रश्न आंसार टी है ठीक है तो कथा बढ़ा चीना परवर्ती अन्य एक भिडियो से कथा बोलो तो ये प्रश्न आंसार क्योंकि हमें कमेंटे चाहिए कि प्रयोजन है अपनारा कि चान से ही सबग नहीं कमेंट करबें अवश्य तो कमेंट जे विषय बसि आसें से ही विषय भिडियो तैरि करब तो परवर्ती रिजनींग ट्रिक पे जेनारे नलेजर किस इम्पोर्टेंस भिडियो पे चैनल एखी सबसक्राइब कर बंधुदेव शेयर कर धन्यवाद यश्नर आंसार क्योंकि कमेंटे दिए देवें धन्यवाद